நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இதுவரை தோட்டத்தில் பெருசாக நான் முயற்சிக்காத ஒரு விஷயம் பயோஃபர்டிலைசர் அதாவது உயிர் உரங்கள் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மாடித்தோட்டம் கவர்மெண்ட் கிட் வாங்கினவங்களுக்கு தெரியும் ட்ரைகோடெர்மா விரிடி சூடோமோனஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பாக்கெட் கொடுத்து அதை கலந்து போட சொல்லியிருப்பாங்க நோய்களை கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் மண்கலவை கலந்த உடனே செடி வச்சிடுறீங்க அப்படி வைக்கலாமா கவர்மெண்ட் கொடுக்குற கிட்டில் மூணு வாரம் மக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் செடி வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு காரணம் அவங்க கொடுக்குற இந்த ட்ரைகோடர்மா விரிடியும் சூடமோனோசும் தான் மற்றபடி காயற்பித்த மக்க வைக்கிறதுக்கு மூணு வாரம் விடுறதுலாம் கிடையாது உயிர் உரங்கள்னா என்ன அவைகளோட பயன்கள் உயிர் உரங்களை எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம நுண்ணுயிர்கள் பற்றி நிறையா பார்த்துட்ருக்கோம் காய்கறி கழிவு மக்க வைக்கிறது பஞ்சகாவியை தெளிக்கிறது இப்படி நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம் இயற்கை விவசாயத்தோட அடித்தளமே இந்த நுண்ணுயிர்களும் பாக்டீரியாக்களும் தான் அவைகளை பெருக்கி செடியோட வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்துகிறது தான் இந்த இயற்கை விவசாயத்தோட அடிப்படையே உயிர் உலகங்களில் சில இது பூஞ்சான வகையை சேர்ந்தது சில இது பாக்டீரியா வகைகளை சேர்ந்தது இதில் சில பூஞ்ச வகைகள் செடிகளில் வர்ற நோய்களை கட்டுப்படுத்த உதவுது சில பாக்டீரியாக்கள் செடிகளுக்கு தேவையான சத்துக்களை கிடைக்க செய்து அது மூலமாக அதோட வளர்ச்சிக்கும் விளைச்சல் நல்லா கிடைக்கிறதுக்கும் உதவுது நம்ம ஆடித்தோட்டம் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஆகுது இது வரைக்கும் இந்த ஏரியாவை பெருசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது கிடையாது இது வரைக்கும் வெறும் மண்புளுவரம் செம்மண் மட்டும்தான் அதுவே எண்பது சதவீதம் செடிகள் நல்லா விளைச்சல் கொடுக்கறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் நீங்கள் என்னோட விளைச்சல் வீடியோவெல்லாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் சில நேரம் இலைகள் பழுப்பாகி போகிறது இலை சுருண்டு போகிறது விளைச்சல் குப்புற கவுந்தடிச்சு விழுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் சரி இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் விசாரிச்சு தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு வழக்கம் போல் ஆஃபீஸுக்கு பெர்மிஷன் போட்டுட்டு அக்ரி யூனிவர்சிட்டி போனேன் ஆஃபீஸில் எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் உண்டு நான் பாஸுக்கிட்ட போயிட்டு ரெஸ்பெக்டட் சார் ஆஸ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாலே சரிடா சரிடா உறந்தன வாங்க போகிற போப்போ அப்படிங்கிற அளவுக்கு நிறைய பேர் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க நான் ரெண்டு மணி நேரம் ஆஃபீஸில் இல்லைனால இவன் அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் தான் சுற்றிட்டு இருப்பாங்கிற அளவுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கோவில நம்ம மாதிரி தோட்டக்காரங்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் உண்டு அதில் முதல் அக்ரி யூனிவர்சிட்டி கொஞ்ச நேரம் செலவழித்து அங்கே ஒரு ரவுண்டு போனாலே நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் ரெண்டாவது அக்ரி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விவசாய கண்காட்சி வரும் ஜூலையில் நடக்கும் அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பேசலாம் அக்ரி யூனிவர்சிட்டிக்கு இந்த முறை பயோ ஃபர்டிலைசர் பற்றி விசாரித்து பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு பையை எடுத்துகிட்டு கிளம்புனேன் கிடைச்ச விவரங்களை இங்கே கொடுக்குறேன் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் எப்படி செய்கிறாங்கன்னா அதற்கான பாக்டீரியாக்களையோ இல்லை பூஞ்சைகளையோ தனியாக ஒரு இடத்துல வளர்த்து பெருக்கி அதை சார்கோல் மாதிரி ஒரு பவுடர் ஊடகத்தில் கலந்து அதை ஒரு கிலோ பாக்கெட் அளவாக கொடுக்குறாங்க முதல்ல நோய்களை கட்டுப்படுத்துகிற ரெண்டு பயோ ஃபர்டிலைசர் பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல அந்த ட்ரைகோடர்மா விரிடி அப்படிங்கிறது இது செடிகளுக்கு வர்ற நோய்களை கட்டுப்படுத்துகிற ஒரு பூஞ்சை வகை செடிகளில் வேறுகள் மாதிரி நோய்கள்லாம் மண்ணில் இருக்கிற சில பூஞ்சானங்கள்லாம் தான் வருது அந்த பூஞ்சானங்களோட வளர்ச்சியை இந்த ட்ரைகோட்ரமா விரிடிங் கட்டுப்படுத்துறது வேர்களை காக்கிறதுல முக்கியமாக பயன்படுது வேரோட வளர்ச்சிக்கும் இது உதவுது மண்ணில் இருக்கிற மக்காத குப்பைகள் இருந்தால் அதை எழுதாக மக்கி செடிக்கு உரமாக மாற்றுறதுலையும் இது உதவுது அடுத்தது சூடமோனோஸ் இதுவும் ஒரு பூஞ்சான வகை தான் செடிகளில் வர இலைக்கருகள் வாடால் நோய் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சூடமோனோஸ் ரொம்ப பயன்படுது நம்ம பார்த்துருப்போம் சில நேரம் நாற்று வரும்போதே திடீர்னு வாடி போகும் சில நேரம் வேர்பகுதி அழுகி அப்படியே நாற்று சரிஞ்சு போயிடும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நம்ம ட்ரைகோடர்மா விரிடி மற்றும் சூடோமோனஸ் இந்த ரெண்டையுமே தொடக்கத்திலேயே மண்கலவையில் கலப்பது மூலமாகவோ இல்லை விதை நிறுத்தி செய்கிறது மூலமாகவோ கட்டுப்படுத்தலாம் ஒரு செடிக்கு தேவையான சத்துக்களில் முதன்மை சத்துக்கள்னு பார்த்தா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இந்த மூணு சத்துக்களும் வரும் இதை என்பிகேனு சொல்லுவோம் தமிழில் இதை தலை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து அப்படிங்கிறோம் தலை சத்துங்கிறது நைட்ரஜன் ஒரு செடிக்கு மிக முக்கியமான ஒரு சத்து நைட்ரஜன் ஒரு செடியோட வளர்ச்சி அதோட செல்களோட கட்டமைப்புக்கு நைட்ரஜன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செடியோட இலை தலைகளில் கிட்டத்தட்ட மூணுலேருந்து நாலு பர்சன்ட் நைட்ரஜன் இருக்குது காய்ந்த இலை சருகுகள் இலை தலைகளில் இருக்கிற சத்துங்கிறதுனால இதை தலை சத்து அப்படிங்கிறோம் யூரியா உரம் போட்டால் செடிலாம் எப்படி வளருதுன்னு இந்த வயல்வெளிகள்லாம் பார்க்கலாம் போட்ட உடனே பச்சை பசைகள்னு வளர ஆரம்பிக்கும் யூரியாங்கிறது வெறும் நைட்ரஜன் சத்துக்காக மட்டுமே சேர்க்கறது இயற்கையாக செடிகளுக்கான நைட்ரஜன் மக்கிய இலைகள் மூலமாகவோ இல்லை மற்ற இயற்கை உரங்கள் மூலமாகவோ கிடைக்குது காற்றில் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் செடியால் காற்றில் இருக்கிற நைட்ரஜனை நேரடியாக பெற முடியாது ஸ்கூல் பாடத்துலலாம் அந்த வேர் முடிச்சு பற்றி படிச்சுருப்போம் ரைச
கடைசியா பாஸ்போ பாக்டீரியா இப்ப அசோஸ்பைரிலும் நைட்ரஜனுக்குனா செடிக்கு தேவையான ரெண்டாவது முக்கிய சத்தான பாஸ்பரஸ் கிடைக்க உதவுறது இந்த பாஸ்போ பாக்டீரியா பாஸ்பரஸ தமிழ்ல மணிச்சத்து அப்படிங்கிறோம் அதோட சரியான விளக்கம் தெரியல நைட்ரஜன் செடி வளர்ச்சிக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் செடியோட விளைச்சலுக்கு மிக மிக முக்கியம் பூக்கள் நல்லா பூக்க நல்ல விளைச்சலுக்கு பாஸ்பரஸ் மிக முக்கியம் பாஸ்பரஸ் குறை இருந்துச்சுன்னா செடி பச்சை பசைகள்னு இருக்கும் ஆனா பூக்கள் ரொம்ப குறைவா பூக்கும் விளைச்சலும் இருக்காது பாஸ்போ பாக்டீரியாவை மண்ணில் கலக்கும் போது அது மண்ணில் இருக்கிற கரையாத பாஸ்பரஸை கரைச்சி செடியால் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு நிலைக்கு மாற்றி கொடுக்குது இது மூலமாக செடி நல்லா பூக்கவும் விளைச்சலுக்கும் பயன்படுது இப்போ இவைகளை எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ நேரடியாக மண்ணில் கலக்கிறதுக்கு அக்ரி நியூஸில் சொன்ன மாதிரி ஒரு செடி இல்லை ஒரு பையுக்குனா பத்து கிராம் வரைக்கும் நம்ம சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க நேரடியாக மண்ணில் கலந்தால் சரியாக கலக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக முதல்ல மண்புழு உரமும் இல்லை கொஞ்சம் மணலும் எடுத்து அதில் இந்த நாளையும் கொஞ்சம் போட்டு கலந்து அதுக்கப்புறம் செடிக்கு வைக்க சொல்றாங்க ஒரு பைக்கு ஒரு சின்னதா உள்ளங்க அளவுக்கு ஒன்னொன்றுல எடுத்து நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் இலைகளில் தெளிச்சு நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ட்ரைகோடர்மா விரிடி சூடமோனஸ் இந்த ரெண்டையும் தண்ணியில கலந்து செடிகளுக்கு தெளிச்சு விடலாம்னு சொல்றாங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணியில ரெண்டுலையும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா கலந்து ஒரு ஸ்ப்ரேயர்ல எடுத்து செடியில தெளிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா இந்த இலைச்சுருட்டல் மாதிரியான நோய்கள்லாம் கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக விதை நிறுத்தி செய்கிறது வேரல்கள் மாதிரியான பிரச்சனைகள் தொடக்கத்தில் வர்றத சரி செய்கிறதுக்காக விதைகளில் ஒற்று தருவதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் அரிசி வடித்த கஞ்சி எடுத்து லேசாக விதைகள் மேலே தெளிச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரைகோடர்மா விரிடி சூடோமோனஸ் இதை ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சமாக விதைகள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்து அந்த விதைகள் மேலே தூவிட்டு நல்லா விரவி அது முழு பரப்புக்கும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு அந்த நிலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் உலர வச்சுட்டு விதைக்கலாம் இது மூலமா தொடக்கத்துல வர்ற வேரல்கள் மாதிரியான பிரச்சனைகளை சரி செய்யலாம் இந்த சீசன் தொடங்கும் போது இது எல்லாமே விரிவா நம்ம பார்க்கலாம் நான் வாங்கிட்டு வந்ததுல ஒன்னொன்றுலயும் கால் கிலோ எடுத்து மொத்தமா மண்புழு உரத்துல கலந்து சில செடிகளுக்கு வைக்கிறேன் முக்கியமா மாடியில முதல் முறையா முயற்சிக்கிற திராட்சை கொடியாக தான் இந்த பயோ ஃபர்டிலைஸ் பக்கமே போக நினைச்சேன் பயோஃபர்டிலைசர் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் இவை எல்லாமே உயிருள்ளவைகள் இப்போ காலாவதி தேதி இருக்கும் அதை பார்த்து தான் வாங்கணும் இல்லைனா நம்ம வாங்கும்போது அதில் தேவையான அளவுக்கு பாக்டீரியாவே இருக்காது வெறும் மாவு தான் இருக்கும் சப்பாத்தி தான் செய்யலாம் அதை செடிக்கு வச்சு எந்த பயனும் இல்லை அப்புறம் அதை நிழலில் வைங்க வெயிலில் வைக்கக்கூடாது வாங்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்பிக்கையான இடத்துல வாங்குங்க இப்போ குப்பையை பாக்கெட்டில் அடைச்சி இயற்கை உரம்னு விற்றாலே அடித்து பிடிச்சி வாங்குற ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க வெறும் சார்கோல் பவுடரை அடைச்சி பாஸ்போ பாக்டீரியான்னு விற்றா நமக்கு ஒன்றுமே தெரிய போகிறது இல்லை அதனால் அக்ரி யூனிவர்சிட்டி இருந்துச்சுன்னா அங்கே இல்லைனா லோக்கல் உரக்கடைகளில் போய் விசாரித்து காலாவதி தேதி பார்த்து வாங்குங்க பயன்படுத்தும் போது அது விதை நேர்த்தி செய்கிறதாகட்டும் செடிகளில் தெளிக்கிறதாகட்டும் இல்லை மண்கலவையில் சேர்க்கறதாகட்டும் வெயில் இல்லாத மாலை நேரத்தில் பயன்படுத்துங்க நேரடியாக மண்ணில் இடும்போது ஒரு மூணு வாரத்துக்கு முன்பாகவே நம்ம பயில இந்த உயிர் உரங்களெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே வந்து பிறகு செடி வச்சோம்னா அந்த செடியோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் இந்த மூணு வாரத்தில் அந்த பாக்டீரியாக்கள் பூஞ்சைகள் எல்லாம் பெருகி செடி வளர்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை உருவாகி இருக்கும் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும் பயோ ஃபர்டிலைசர் கண்டிப்பாக வேணுமா இருந்தால் தான் செடி வளர்க்க முடியுமா இருந்தால் தான் நோய் தாக்குதல் இருக்காதா நல்ல விளைச்சல் கிடைக்குமா அப்படின்னு அப்படிலாம் இல்லை இது ஒரு கூடுதல் உரமும் இல்லை நோய் கட்டுப்படுத்துகிற ஒரு வழி அவ்வளவுதான் 
நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி இதுவரையும் என்னுடைய விளைச்சல் எல்லாமே சாதாரணமான மண் கலவையில வந்ததுதான் கிடைச்சா பயன்படுத்தி பாருங்க கிடைக்கலன்னா கவலை வேணாம் மோர்கரைசல் வேப்ப முன்னாக்கு மீன் அமிலம் இப்படி நிறைய இருக்கிறது கிடைக்கிறத வச்சு நம்ம செடி வளர்த்தாலே நல்லாதான் வரும் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவைகள் எல்லாம் கலந்துட்டோம் அப்படின்னா உடனே எல்லாமே சரியாயிருது இது எல்லாமே நுண்ணுயிர்கள் இல்ல பாக்டீரியான்னு சொல்றோம் இல்லையா இதெல்லாமே நம்ம மண்ணோட தன்மையை பொறுத்து தான் அதுல தன்னை நிலைப்படுத்தி பெருகி அதுக்கப்புறம் அதோட பயனை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் மண்ணுல சரியான சூழ்நிலை அமையல அப்படின்னா அது அப்படியே அழிஞ்சு போக வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு அதனால போட்டா அப்படியே காய்ச்சி கோட்டோம்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது நம்மளோட வளர்ப்பு ஊடகம் நல்ல இலை சருகுகள் மூடாக்கள்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஜூலை சீசன்ல பயோ ஃபர்டிலைசர் வச்சு நிறைய முயற்சிக்கலான்னு இருக்கிறேன் இந்த சீசன்ல அதனால விளைச்சல்ல என்ன மாதிரியான ஒரு வித்தியாசம் வருதுன்னு பார்ப்போம் மாடி தோட்டம் பற்றிய மேலும் வீடியோக்களுக்கு என்னுடைய தோட்டம் சிவா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காம சொல்லுங்க நன்றி